എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി മരിയാസ് റെസിപ്പി വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നിവിടെ ചെയ്യുന്നത് നല്ല കുറുകിയ ചാറോടു കൂടിയ മീൻ വറ്റിച്ചതാണ് കുടമ്പുളി ഇട്ട മീൻകറിയാണ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ കുടമ്പുളി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കണം അതിന് ശേഷം വേണം ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ മീൻ കറിക്ക് വേണ്ട മീൻ മുറിച്ചത് ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ മീനിൻ്റെ നല്ല പീസ് മാത്രം നോക്കിയാണ് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്തതായി മീൻ കറിക്ക് വേണ്ടി എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഒരു സവോള സവോളയ്ക്ക് പകരമായിട്ട് ചെറിയുള്ളി ഉപയോഗിച്ചാലും മതി ഇനിയിപ്പോൾ സവോള ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയുള്ള മീൻകറി കുറേ ദിവസത്തേക്ക് കേടാകാതെ ഇരിക്കും ഇടത്തരം വലിപ്പമുള്ള നാല് കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ഒരെണ്ണം മുഴുവനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് മീൻകറി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മൺചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചട്ടി ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ അഞ്ചോ ആറോ ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഉലുവ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂത്തു വരണം ഇതിലും കൂടുതൽ ഉലുവ ഒട്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉലുവ കഴിക്കും ഇനി ഇതിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവോള നീളത്തിലല്ല അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നെടുകയാണ് അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചതിന് ശേഷമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചേരുവകളെല്ലാം പെട്ടെന്നൊന്ന് വഴന്ന് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനി ചെറിയ തീയിലിട്ട് ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഉള്ളി വഴക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ ഉള്ളി ആദ്യം ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ചട്ടിയുടെ അടിയിൽ പിടിക്കാതിരിക്കും ആദ്യം തന്നെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചട്ടിയുടെ അടിയിൽ പിടിച്ച് കരിഞ്ഞു വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കൂട്ടുകളെല്ലാം ഇവിടെ ഒരുവിധം നന്നായി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എരിവ് കുറഞ്ഞ മുളക് പൊടി മൂന്നോ നാലോ ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എരിവിന് വേണ്ടി പച്ചമുളക് ചേർക്കേണ്ടവർക്ക് പച്ചമുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ തീ കുറച്ചിട്ടിട്ട് വേണം ചെയ്തെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ തീ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മീൻകറി വെച്ച പ്രാക്ടീസ് ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഈ പൊടികളെല്ലാം കുറച്ച് വെള്ളത്തിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ചേരുവകളിലേക്കിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൊടികൾ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകില്ല ഞാനിവിടെ ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ടാണ് പൊടികൾ മൂപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് പൊടി ചെറുതായിട്ട് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ ഒരു മണം വരാൻ തുടങ്ങും ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷവും ഇത് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് എണ്ണ തെളിയുന്നത് വരെ ഇതൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് എണ്ണയെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അധികം എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് കാണാൻ പറ്റാത്തത് ഇതുപോലെ എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വരുന്ന സമയത്ത് നേരത്തെ കുതിർത്ത് കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന കുടമ്പുളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിനി കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം ഇവിടെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന ചേരുവകളൊക്കെ ഒന്നും കൂടെ നന്നായി വെന്ത് സെറ്റായിട്ട് വരണം കുടമ്പുളിയുടെ പുളിയൊക്കെ ചാറിലേക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇറങ്ങി വരണം അടച്ചു വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലെ ചേരുവകളൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് കുറുകി വരും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇതിലെ ചേരുവകളൊക്കെ ഒരുവിധം നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളത് മീനും കൂടെ ഇട്ടതിന് ശേഷം വേവിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് അലിഞ്ഞു കിട്ടും ഉപ്പ് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കാം മീൻ വറ്റിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വെള്ളം വറ്റിച്ചെടുക്കാൻ കുറേ സമയം വേണ്ടി വരും ഈ ഒരു വെള്ളവും മീനിലെ വെള്ളവും കൂടി ആകുമ്പോഴേക്ക് മീൻ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മീൻ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ചാറിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ മീനിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് ഗ്രേവി ആക്കി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം
അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയാണ് കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് കുറച്ച് സമയമൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം ഇതുപോലെയുള്ള മീൻ വറ്റിച്ചത് ഇരിക്കും തോറും കുറുകി കുറുകി വരും ചാറൊക്കെ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് വറ്റി വരും മിനിമം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ് കഴിക്കുന്നതാണ് ഈ കറിക്ക് ടേസ്റ്റ് പിറ്റേ ദിവസം ആകുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും എല്ലാവരും ഒരു പ്രാവശ്യം ഇതുപോലെ ഒന്ന് മീൻകറി വെച്ച് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം